ഇൻ്റലിജൻ്റ് സ്പീക്കർ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെയാണെങ്കിൽ തന്നെ തന്നെ ശരിയാക്കും എന്നുള്ളത് അത് അല്ലെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഈ തിയേറ്റർ സിസ്റ്റംസിന് ഹോം തിയേറ്റർ അടക്കം സിനിമ സിസ്റ്റംസ് ആണെങ്കിലും ദി ഹാവ് ദിയർ ഓൺ കാലിബ്രേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഇപ്പം പലതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസ് തന്നെ ഉണ്ട് കാലിബ്രേഷൻ ഇതെല്ലാം ഈ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പ്രശ്നമുണ്ട് അതൊരു ഒരു മെക്കാനിക്കൽ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു അത് അതിനതൊരു പ്രീസെറ്റ് ഉണ്ട് ചില ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് അതനുസരിച്ച് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്താനുള്ള അതൊന്നും കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ശരിയാണ് ഒരു ബട്ടൺ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ആയി പക്ഷെ നമ്മൾ കേട്ട് നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചതായിട്ട് കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷർമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഒരു അത്യാവശ്യത്തിനെ പറയാറുള്ളൂ ഓക്കെ യു ആർ ഇൻ എ ഹറി പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ശരിയായി കിട്ടും പക്ഷേ അത് എല്ലാം ശരിയാവണമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ശരിയാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പിന്നെ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് സ്പീക്കർ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഞാൻ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് ആധികാരികമായിട്ട് അതിൽ കൂടുതൽ പറയാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലും മാനുവലായിട്ടാണ് ചെയ്യുക ഓട്ടോമേഷൻ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഈവൻ ഡ്രൈവർ ആക്കാനൊക്കെ ഓട്ടോഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇതുണ്ട് അതിന് മൈക്കിനുണ്ട് പക്ഷെ മൈക്ക് കൊടുത്ത് സാധനം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫെല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇത് പലപ്പോഴും അതെനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാധാരണ അതിന് നിൽക്കാറില്ല ഞാൻ മാനുവലായിട്ടാണ് ചെയ്യാറ് ഇനി ഈ പറയുന്ന പോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഓരോ ദിവസവും പുതിയ സാധനം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനെ കരളും ഹാർട്ടും കിഡ്നിയും മാറ്റി വെക്കണതിന് വരെ ഇപ്പോൾ അവർ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ വെട്ടണ സാധനം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഒറ്റപ്പെട്ട് ഇപ്പം ഇതെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് വയ്ക്കും അപ്പോൾ നല്ലൊരു ബോഡി എനിക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ എനിക്കൊരു പത്ത് കൊല്ലം കൂടിയൊക്കെ ജീവിച്ചാലേ അതൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഒരു ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കാരണ്ട ശരീരം കിട്ടിയാൽ ഇത് കിട്ടിയത് അങ്ങോട്ട് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അറിയില്ല ഇൻ്റലിജൻസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഡെയിലി ഓരോന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ പെർസെപ്ഷൻ ഹ്യൂമൻ പെർസെപ്ഷൻ അവർ ഇയറിൻ്റെ പെർസെപ്ഷൻ അവർ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കതനുസരിച്ച് ഉള്ള സാധനം വന്നേക്കാം പക്ഷേ കറൻ്റ്ലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹോം തിയേറ്റർ ആണെങ്കിലും ശരിയാണ് തിയേറ്റർ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും ശരിയാണ് ഈവൻ സി പി സെവൻ ഫി മറ്റേ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സിനിമ പ്രോസസ്സർ ആണെങ്കിലും ഡോൾ ബി അറ്റ്മോസിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ ആണ് ഡോൾ ബി അറ്റ്മോസ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അതിൻ്റെ തന്നെ പ്രോഗ്രാമിങ് ആണ് ഈ അറുപത്തിനാല് ചാനലിലും നോയിസ് ഇട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ തന്നെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് അത് റൺ ചെയ്താൽ ശരിക്കും കറക്റ്റ് സാധനം വരും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ഇതെല്ലാം സായിപ്പ് വന്നിരുന്ന് കറക്ഷൻ ചെയ്ത് ഫുള്ള് ചെയ്ത ശേഷം കേട്ടിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ സാധനത്തിന് അങ്ങനെയാണ് സ്ഥിതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വേറൊരു സാധനത്തിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ അതായത് ഏറ്റവും വലിയ സിനിമ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡോൾ ബി അറ്റ്മോസ് അത് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു സാധനം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ മോശമാവുമെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ചെയ്തു നോക്കിയാൽ ഇറ്റ് മേ ബി കറക്റ്റ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആവുമെന്നോ തെറ്റാവുമെന്നോ പറയാൻ പറ്റില്ല സാധാരണ ഗതിയിൽ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ സാധനം നമ്മൾ പഠിച്ചു നോക്കിയിട്ട് വേ